एवरी वन ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर थर्टी फाइव है जिसमें हम दो टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे पहला है बी एन सी मिल स्ट्राइक एंड दूसरा टॉपिक है कंडेल सत्याग्रह आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए बी एन सी मेल स्ट्राइक ये जो हड़ताल थी ये मजदूरों के द्वारा की गई थी क्योंकि जो अंग्रेज थे उन पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे उनका शोषण कर रहे थे इस वजह से वहाँ के जो मजदूर थे बी एन सी मिल के उन्होंने ये स्ट्राइक किया फर्स्ट पॉइंट देखिए ठाकुर प्यारे लाल ऑर्गेनाइज द लेबर ऑफ बी एन सी मिल इन राजनंद गाँव एंड कंडक्टेड अ सक्सेसफुल स्ट्राइक फॉर द फॉर थर्टी सिक्स डेज इन नाइनटीन ट्वेंटी क्या हुआ था पहले इस बैकग्राउंड ये जो बी एन सी मिल से इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये जो मिल है वो ट्वेंटी थ्री जून एटीन नाइन्टी को राजनंद गाँव रेलवे स्टेशन के पास ये खोला गया था इसे ये उस टाइम का सबसे बड़ा मतलब कि ये जो फर्स्ट एंड बिगेस्ट लेबर स्ट्राइक ये जो था सबसे पहला और सबसे बड़ा लेबर स्ट्राइक था ये इसे आप इस तरह से ये भी समझ सकते हैं क्योंकि ये उस टाइम पे ये एक ही बड़ा इंडस्ट्रियल साइट था औद्योगिक साइट था तो इस वजह से क्या था ये पहला और सबसे बड़ा जो लेबर स्ट्राइक था छत्तीसगढ़ का इस अब इस बी एन सी मिल्स के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं ये ट्वेंटी थ्री जून एटीन नाइन्टी को राजनंद गाँव रेलवे स्टेशन के पास इसे खोला गया था उस टाइम पे जो राजनंद गाँव के रियासत के जो राजा थे बलराम दास वो इसके संचालक बोर्ड के अध्यक्ष थे इसका जो नाम है बी एन सी मिल्स का पहले इसका नाम था पी मिल्स बट बाद में जब इसे हानि हुई तो इसे इस कंपनी को कोलकाता के जो एक कंपनी थी उसका नाम क्या था शावल उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया और उन्होंने ही इसका नाम बदलकर पी मिल से इसे बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स इसका नाम दिया उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए द रीज़न फॉर दिस स्ट्राइक वाज टू गेट वर्कर्स टू वर्क मोर एंड पे लेस मतलब कि वो जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्हें बारह तेरह घंटे तक काम कराया जाता था तो इससे वो काफ़ी परेशान थे इस वजह से उन्होंने ये स्ट्राइक किया और थर्टी सिक्स डेज तक ये स्ट्राइक पूरा चला एंड फाइनली जो वहाँ के अंग्रेज थे उन्हें उनकी बात माननी पड़ी और उनका जो वर्किंग आवर है उसे उन्होंने फाइनली कम किया इसी टाइम पे क्या था कि जो मिस्टर वी वी गिरी थे वो जो ये लेबर के वो लीडर थे तो वो इस टाइम पे छत्तीसगढ़ आए थे और इसके बाद में ही वो जाके प्रेसिडेंट बने थे बट उसके पहले जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब वो राजनंदगांव आए थे इन द इन द एंड एन एग्रीमेंट वॉज रीज इन फेवर ऑफ लेबर्स मतलब कि बाद में गरीबों के पक्ष में ही फैसला सुनाया गया उनका जो वर्किंग आवर्स था उसे कम कर दिया गया लेटर ठाकुर साहब वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम राजनंदगांव स्टेट मतलब कि इस स्ट्राइक के बाद उन्हें राजनंद गांव से निष्कासित कर दिया गया जिस पर इन्होंने मध्य प्रांत के जो गवर्नर थे उनसे इसकी शिकायत दर्ज की एंड बाद में ये जो उनका निष्कासन था उसे रद्द कर दिया गया द डिपोर्टेशन ऑर्डर वॉज कैंसल आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नर स्ट्राइक वॉज ऑल्सो हैपन इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर एंड नाइनटीन थर्टी सेवन क्या हुआ था कि ये जो ये पहली बार स्ट्राइक हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी में उसके बाद ये इस मिल में वापस से 1924 को भी स्ट्राइक हुआ था 1937 को भी दो बार और स्ट्राइक हुआ था और पहली ये जब 1924 में हुआ इसके पीछे रीज़न था रिप्रेसिव पॉलिसी ऑन लेबर्स जिसे हिंदी में कहते हैं श्रमिकों पर दमनकारी नीति मतलब कि उन्हें काफ़ी दबाया जा रहा था उन पर उनका शोषण किया जा रहा था एंड जब उसके बाद नाइनटीन था नाइनटीन पे इसका रीज़न क्या था रिडक्शन इन वेजेस ऑफ लेबर वेजेस का मतलब कि उनका वेतन उनका जो वेतन है उसे टेन परसेंट कम कर दिया गया था तो इस वजह से उन्होंने वापस से विद्रोह किया ये जो सेकेंड बार आंदोलन हुआ था 1924 में उससे रिलेटेड एक छोटी सी घटना है ये जो जितने भी लेबर थे उन्होंने एक भोज का आयोजन किया था जिसमें क्या हुआ कि वो जो रियासत है जो ये राजनंद गाँव का वहाँ का एक सिपाही ने क्या किया कि वहाँ जो बर्तन थे उसे जूते से ठोकर मार दिया तो इससे जो मजदूर थे उन्हें तो काफ़ी गुस्सा आ गया उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जो थी वो अधिकारियों से की लेकिन अधिकारी लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ कि वो लोग गुस्से में तो ऑलरेडी थे तो वहाँ पर जो एक अधिकारी उन्हें लौटते वक्त वहाँ मिला गंगाधर राव नाम का तो उन उसमें से एक मज़दूर ने उसे थप्पड़ मार दिया तो इस वजह से तेरह मजदूर जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ क्या हुआ मुकदमा चला मतलब उस उनके खिलाफ मुकदमा चला और जब इन्हें ले जेल ले जाया जा रहा था जो उनके और भी साथी थे उन्होंने क्या किया कि पुलिस को घेर लिया और क्या किया विद्रोह करने लगे पर जब इसकी सूचना 
जो मेन वहाँ के एजेंट थे उसको पता चला तब तो उन्होंने गोलियाँ चलवाई जिससे क्या हुआ एक मज़दूर जो था वो मारा गया और बारह जो थे वो घायल हो गए तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी मतलब जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी पर धीरे धीरे सिचुएशन को कंट्रोल किया गया तो ये जो केस हुआ उसके लिए भी उन्हें जो ठाकुर प्यारे लाल थे उन्हें ही मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया उन पर ही ये दोष लगा एंड उसे उन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया गया और वो रायपुर चले आए इसलिए कहा गया है रिप्रेसिव पॉलिसी ऑन लेबर्स मतलब कि वो जो वहाँ के मजदूर थे उन्हें कुछ नहीं समझते थे उनका जैसा मन गया उनके साथ वैसा बिहेव करते थे जब थर्ड टाइम वापस से ये स्ट्राइक हुआ 1937 में रिडक्शन इन वेजेस ऑफ लेबर्स क्योंकि वहाँ के जो लेबर्स थे उनके वेतन में टेन की कटौती कर दी गई थी तो इस टाइम पर ये लोग फिर से हड़ताल के लिए रेडी हो गए एंड इस इनके जो संचालक थे ठाकुर प्यारे लाल वो विश्राम गृह जो रेलवे स्टेशन था राजनांद गांव का वहाँ के विश्राम गृह में रहकर उन्होंने इस स्ट्राइक का संचालन किया क्योंकि उन्हें तो निष्कासित कर दिया गया था राजनांद गांव से उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने एक समझौता किया कि इसकी वजह से क्या हुआ कि छः जो मज़दूर थे उन्हें नौकरी से निकाल दिए गए तो इस वजह से उन्हें काफ़ी लॉस हो गया तो इन्होंने ठाकुर प्यारे लाल से रिक्वेस्ट किया कि वो सामने आए और मजदूरों के हित में कोई समझौता करें तो जो ठाकुर प्यारे लाल थे उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता किया और जो कि सक्सेस भी हुआ कि इससे क्या हुआ कि जो निकाले हुए मज़दूर थे उन्हें वापस ले लिया गया और जो ठाकुर साहब को वहाँ से निष्कासित किया गया था उसे भी रद्द किया कर दिया गया तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था वो पूर्णतः सफल हुआ तो ये काफ़ी उस टाइम पे अच्छी बात थी कि जो वहाँ के मज़दूर थे वो अपने हक़ के लिए लड़े एंड उन्होंने ये जो उनका स्ट्राइक था उसे सफल बनाया इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडेल सत्याग्रह इन द सेकेंड पार्ट ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी कंडेल सत्याग्रह बिकम फेमस थ्रू आउट द इंडिया जब ये नाइनटीन में भी ये घटना हुई थी कंडेल सत्याग्रह और ये पूरे इंडिया में फेमस हुआ था द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मेड कैनाल इन ड्रुद्री एंड मॉडर्न सिली इन धमतरी फॉर इरिगेशन पर्पस इरिगेशन पर्पस मीन्स सिंचाई के लिए रुद्री और मॉडर्न सिली में कैनाल कैनाल मतलब कि नहर बनाया गया था द कैनाल ऑफ दिस डैम वेंट थ्रू कंडेल मतलब कि ये जो कैनाल बनाया गया था रुद्री और मॉडर्न सिली में जो धमतरी में है तो ये जो था ये कंडेल से भी पास होता था A ten-year agreement was made mandatory to take water from the canal, for which a huge fees was to be paid. मतलब कि जिसे भी जिस भी गांव को use करना है canal river का water, canal का water, तो उसे एक agreement sign करना पड़ता था. तो उसमें क्या था कि काफी high amount उसका fees जो agreement sign करने का उसका काफी amount जो था वो काफी high था, जो कि गांव वालों के लिए pay करना काफी मुश्किल था. उसके लिए ten years का agreement होता था कि दस साल तक वो उस नहर का पानी यूज़ कर सकते हैं द फार्मर्स वेर नॉट इन पोजिशन टू पे दिस फीस फार्मर्स जो थे वो इसका फीस नहीं पे कर सकते थे तो एक टाइम पे क्या हुआ कि द इरीगेशन डिपार्टमेंट रिलीज वाटर इन टू द कैनाल विथाउट एनी डिमांड फ्रॉम द फार्मर्स मतलब कि फार्मर्स की डिमांड के बिना ही वो जो वहाँ के इरीगेशन डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने पानी को रिलीज कर दिया कैनाल में एंड रेज अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द ड्यूज मतलब कि एक तो उनके बिना परमिशन के वहाँ पे पानी जो था उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इसके लिए वो डिमांड करने लगे पेमेंट फार्मर से द फार्मर रिफ्यूज़ टू पे बिकॉज वो लोग तो पे कर ही नहीं सकते थे इतना हाई अमाउंट द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू रिकवर द मनी बाय फोर्स एंड इम्पोज अ कॉमन फाइन ऑफ फोर एज द ऑन द होल विलेज मतलब कि क्या हुआ कि उन्होंने गाँव वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया एंड उन पर एक फ़ाइन उन पर लगा दिया कितने का फोर थाउजेंड थर्टी थ्री का इसकी वजह से गांव वालों में काफ़ी गांव वाले भी काफ़ी उत्तेजित हो गए अ पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पंडित सुंदरलाल शर्मा नारायण राव मेघा वाले एंड छोटे लाल श्रीवास्तव पार्टिसिपेटेड मतलब कि इसके लिए एक मीटिंग बैठाई गई जिसमें कि ये लोग शामिल हुए उसके बाद देखिए इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू पे द फाइन एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट इट मतलब कि इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो फाइन है उसे नहीं पे किया जाएगा एंड इसके अगेंस्ट सत्याग्रह सत्याग्रह किया जाएगा मेनी पीपल वेयर अरेस्टेड इस 
जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो इसकी वजह से काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए वैन द टॉर्चर बाय द गवर्नमेंट बिकम टू मच पंडित सुंदर लाल शर्मा डिसाइडेड टू हैंड ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट टू महात्मा गांधी क्या हुआ कि जब उनका जो टॉर्चर था वो काफ़ी बढ़ता गया तो इस वजह से जो पंडित सुंदर लाल शर्मा थे उन्होंने डिसाइड किया गया किया कि इसका जो लीडरशिप है वो महात्मा गांधी को दे देंगे और महात्मा गांधी को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे इसके लिए वो कलकत्ता गए एंड गांधी जी को इसके लिए इनवाइट किया कि वो आएँ और इस मैटर में देखें व्हेन द गवर्नमेंट फाउंड दिस आउट दे वेर अफ्रेड दैट मोमेंट कुड लेट हैव नेशनल इम्प्लीकेशन मतलब कि उन्हें लगा जो वहाँ की गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें लगा कि जब अगर ये गांधी जी के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से पूरे इंडिया में फेमस हो जाएगा और ये एक राष्ट्र जो विद्रोह है उसमें का ये रूप ले लेगा इस वजह से जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे वो उन्होंने विजिट किया वो स्पॉट को एंड कैंसिल द फाइन कैंसिल करने के पहले वो और भी समझौता कर रहे थे कि इसे हाफ कर देते हैं थ्री बाय फोर्थ कर देते हैं इस तरह का चल रहा था बट वहाँ के जो फार्मर्स थे वो नहीं माने इस बात को एंड फाइनली इस फाइन को कैंसिल किया गया इसके बाद द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इवन बिफोर महात्मा गांधी केम हेयर मतलब कि महात्मा गांधी के आने के पहले भी ये जो था ये मूवमेंट फेम सफल हो गया तो इस वजह से गांव वाले भी काफ़ी खुश हुए कि उनका ये फाइन आखिरकार माफ़ कर दिया गया थैंक यू एवरीवन इस वीडियो में इतना ही इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें